പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓവർവ്യൂ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിനെ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി പറയുന്നത് റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻ ഡി സി ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഐ ടി ഓരോന്നും ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇരുപത് മാർക്കിന് എന്താണ് സിലബസ് എന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിലബസിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേഴ്സ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിനുള്ളിൽ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പല മിഷണറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സി എം എസ് ചർച്ച ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സി എം എസ് പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയസ് മിഷണറി ഓർഗനൈസേഷനും അവയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങും ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച നേതാക്ക നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി എം എസ് ചർച്ച് പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ബുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ടുവേഴ്സ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനിലുള്ളത് വളരെ ചെറിയ പോർഷനാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനും ഉള്ളതും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയസ് മിഷണറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷനിങ് പിന്നെ ഫൗണ്ടിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാക്ടറീസ് പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ മിഷണറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് വന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അതുപോലെ ഫാക്ടറീസ് പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് എഫേർട്സ് ടു റിഫോം ദി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സെഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് സാമൂഹികവും മതപരവുമായിട്ടുള്ള റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ അതിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി വരുമ്പോൾ തന്നെ എസ് എൻ ഡി പി ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എൻ എസ് എസ് ഇതിൻ്റെ യോഗക്ഷേമ സഭ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ മാത്രമല്ല ജാതിപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സംഘടനകളാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം വാള സമുദായ പരിഷ്കരണീ സഭ സമത്വ സമാജം ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സഹോദര പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്സെട്രാ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ഓരോ എന്താ മൂവ്മെൻസും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുഖപത്രം എന്താണ് അത് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ അല്ല എസ് എൻ ഡി പി ഓരോന്നിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ യോഗക്ഷേമ സഭ വരാറുണ്ട് എൻ എസ് എസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സഹോദര പ്രസ്ഥാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് വാള സമുദായ പരിഷ്കരണ സഭ പിന്നെ സാധുജന എസ് ജെ പി എസ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോ റിവോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ
ജനറൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ എക്സാംസ് എഴുതിയവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഒന്നുമല്ല അപ്പർ ക്ലോത്ത് റിവോൾട്ട് എന്നൊക്കെ ഈ ഓരോ റിവോൾട്ടിൻ്റെയും ഒരാൾ ഒരു നേതാവുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നടന്ന വർഷം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ നടക്കാനുണ്ടായ കോസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം പിന്നെ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലവും എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷനും അതുപോലെ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ആക്ടും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ ഈരവ മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ ഡിസബിഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗുരുവായു സത്യാഗ്രഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്തമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് കഴിയുന്നത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിനൈസൻസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു റിനൈസൻസിൽ നമ്മുടെ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ മാധ്യമം അല്ല പത്രങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൽ പത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആണ് മാസികകളും വാരികകളും കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളി സ്വദേശാഭിമാനി വിവേകോദയം മിതവാദി സ്വരാജ് മലയാള മനോരമ ഭാഷാ പോഷിണി മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് മാതൃഭൂമി കേരള കൗമുദി സമദർശി കേസരി അല്ലമി പ്രഭാതം യുക്തിവാദി എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇത്രയുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആര് സ്ഥാപക വർഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതെവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യം സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നോവൽ ഡ്രാമ പോയട്രി പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം നാടക പ്രസ്ഥാനം ലൈബ്രറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത്രയുമാണ് പറയുന്നത് എക്സെട്രാ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഈ എക്സെട്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വേർഡ്സ് എങ്കിലും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ നോവൽസിൻ്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യും പിന്നെ ഡ്രാമ അത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കും പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്ഥാപിച്ച ഇയറും വർഷവും ഇയറും പിന്നെ നേതാക്കളും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ള സംഘടനകളാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട്ലി അതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇടയായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റും അതുപോലത്തെ ഉള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ പാർവതി നെന്മണി മംഗലം ആര്യ പള്ളം എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ലളിത പ്രഭു അക്കമ്മ ചെറിയൻ അന്നാ ചാണ്ടി ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും റോൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഇച്ചിരി അധികം ആൾക്കാരുടെ പേരുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പല ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ള ആൾ മുതൽ ഈ ആ ഒരു ഇയറ
മക്തി തങ്ങൾ ബ്ലസ്റ്റ് ഏലിയാസ് കുര്യാക്കോസ് ചാവറ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളെ പി കെ മാധവൻ മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ സി കൃഷ്ണൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെ പി കേശവൻ മേനോൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ അയ്യത്തൻ ഗോപാലൻ സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ കുരൂർ നീതികണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വേലുക്കുട്ടി അരയൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെ പി വേലോൻ പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ കെ കേളപ്പൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി കൃഷ്ണപിള്ളെ എ കെ ജി എ കെ ഗോപാലൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ സി കേശവൻ സി കേശവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വാമി അനന്ത തീർത്ഥൻ എം സി ജോസഫ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ആൻഡ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് സോ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ റിവൈസ് ചെയ്യണം പഠിച്ച് മീൻസ് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും വായിച്ച് കളയാതെ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സിൽ വരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ കണ്ടത്തിൽ വർക്കീസ് മാപ്പിള്ളെ കുമാരൻ ആശാൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ചന്തു മേനോൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കേശവദേവ് തകഴി പൊൻകുന്നം വർക്കി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ലിറ്ററി ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലേ അവരുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികൾ അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആനപീഠം അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയ വർഷം കിട്ടിയ പുസ്തകം അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ജനിച്ച വർഷം മരിച്ച വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ജനറൽ ഇരുപത് മാർക്കിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ജി കെയിൽ വരുന്ന പോർഷൻസും ഒന്ന് നോക്കാം സോ അതിൽ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മാർക്കിന് എന്നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി അധികം ഏരിയ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനും എളുപ്പം ആണ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ സാലൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രിയാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിൾ തുടക്കമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കളയരുത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആമുഖമാണ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇം പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഏത് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നതെന്നും ഏത് അങ്ങനെ അതെപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ ഏത് എന്താ ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ എന്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസും പാർട്ട് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭാഗത്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭാഗത്താണുള്ളത് പാർട്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് എത്ര പാർട്ടായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ജുഡീഷ്യറി ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയും പഠിക്കുക ബോത്ത് അറ്റ് യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേഷനും ജുഡീഷ്യറിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യ
നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിമൻ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈയിടെ ആയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയാസിലോണാണ് പിന്നെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആക്ട് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഓർഗൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കറൻ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഇവൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും കേസിൻ്റെ വിധി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നിന്ന് നോക്കണ്ട ഈ മാസത്തിന് മുന്നേ വരെയുള്ള അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ ഇപ്പം ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ചോദിക്കാം ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് പ്രൈസ് ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തേക്ക് ചോദിക്കാം ഓസ്കാർ അവാർഡ്സ് ഫിലിം ഫെയർ നാഷണൽ നാഷണൽ ഫിലിം ഫെയർ പിന്നെ എന്താ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫിലിം അവാർഡ്സ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവാർഡ്സും ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ഏരിയയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്ന പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ നല്ല നോളജ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം അത് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈ ബുക്ക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ജി കെൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എല്ലാം എന്താ റിലൈസൻസും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോസ് കണ്ടാലും മതി കണ്ടിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലാതെ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എഴുതുന്ന പോലെ നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതിയൊന്നും വെക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നേ